Hola, soy Grosero con un nuevo video de Dangan Rompa para el canal. Y bueno, chicos, lo prometido es deuda. Hace mucho me estaban pidiendo que haga un video examinando, evaluando los OCs de Dangan Rompa que ustedes estaban creando. Y pues, ¿por qué no? Vamos a hacerlo celebrando estos 20 mil suscriptores que ha alcanzado el canal. De antemano, decirles muchas, muchas gracias por todo. Sinceramente, el canal no sería nada sin ustedes. Y bueno, no quiero sonar tan repetitivo. Ya lo he dicho por la comunidad. Y se lo he dicho a un montón de suscriptores que me lo han escrito por Facebook Pero en fin, chicos, no saben la alegría y la felicidad que me causa llegar hasta esta meta Wow, han pasado ya creo que tres años, si no un poco más Pero en fin, ha sido un camino muy largo que esperemos continúe y todo salga muy bien En fin, chicos, vamos a ver los OCs que ustedes han publicado y me han etiquetado en Twitter Voy a analizar su historia, su talento, a ver el diseño A ver si puedo opinar un poco a ello No me creo, no soy un experto en Danganronpa, debo admitirlo, en serio Puede que sí suba un montón de videos, pero a ver eh, Hay cosas que también a veces Puedo fallar, así que a ver No tomen mi comentario, es solo mi opinión No es la, la voz general, una crítica Destructiva, no, al contrario, me gusta dar críticas Constructivas acerca de eso, me lo piden mucho Por Facebook, y bueno, he querido hacerlo y compartirlo Con varios de ustedes, en fin chicos Vamos a comenzar con el primer diseño que me han enviado Por Twitter, que sería el diseño De Jorge, que me dice, aquí está Mi OC, que sería este Personaje, ahí dice, nombre Aki Kobayashi, el talento el gamer definitivo Y bueno, dice que, perdón si es un poco simplón Pero le gustan los personajes que no tengan tanta cosa La camisa tiene el icónico One Up Y el brazalete es alguien de un juego de NES Bueno, a ver, es de Space Invaders Me encanta el color del pelo Siempre he creído que el pelo blanco combina muy bien Con los personajes de piel morena O piel extremadamente blanca Creo que se ve muy genial cuando tienen Estas características, de lo contrario A veces siento que tienen una apariencia como de viejo Pero bueno, a ver, el peinado es algo Revuelto que, bueno, sí le queda bien, eh, aunque bueno, se puede ver que hay unos cuantos mechones por aquí por allá, <risa> que parece un poco desaliñado, pero en los personajes de anime y videojuegos siempre queda muy bien, el diseño de la camisa es simple, como indica, bueno tal vez me hubiera gustado ver un cuello por ahí o un collar, creo que hay pequeños detalles que pueden potenciar mucho un diseño, por otro lado, el símbolo del control del juego, creo que hubiera quedado mejor si es que hubiera estado un poco más inclinado, tal vez un poco más grande y sin tanto color, solamente como un relieve para la camisa, eh, uno que otro detalle adicional, el brazalete si sí, me ha encantado, genial referencia a Space Invaders, y bueno vamos con el siguiente OC, que sería de Sonrix Feliz, que dice Melanie es una agente secreta que busca la verdad de todo la cual perdió a su familia en una guerra y en un inesperado momento encontrará el amor, talento manipulación a las personas, nota que no te engañes o ternuro porque sabe pelear, a ver eh, chica con un parche en el ojo no estoy seguro si es un parche en el ojo o si le ha querido sombrear el ojo dándole esa sensación de, bueno, de misticismo y peligrosidad, eh, imagino que será la agente secreta definitiva o o la manipuladora definitiva, no sé, pero aún así creo que el talento, el talento le calza muy bien, me gusta el tema de las, de las pantimedias, bueno de las medias una arriba, una abajo, el rojo le asienta muy bien y el estilo de cabello lacio y marrón combina muy bien con esos ojos verdes, y aunque me gusta el tema del cuello y el lazo azul recordemos que los personajes de Daniel Rompa se caracterizan por llevar una especie de, de signo o emblema, tal vez aquí pudo quedar muy bien en las medias tipo Junko o posiblemente en el vestido, por otro lado me gusta el que le haya hecho la típica línea de luz en la cabeza, lo cual es un punto a los detalles, tal vez yo le hubiera agregado, no sé, una banda en la pierna donde oculte un cuchillo, una pistola ya que se supone que es alguien peligroso, o una macana eléctrica, quién sabe, o tal vez que sostenga algo en las manos, una pistola <ríe> eléctrica qué sé yo, y un brazalete o una mochila para variar, para hacerlo un poquito más complejo vamos a continuar con el siguiente diseño, que sería el diseño de Kekobo Hokorsero, aquí está mi OC, se llama Natsuki Himura es el estudiante de nivel de preparatoria copiadora, <ríe> ok, esto me recuerda un poco al a tema de la copiona de, de Pokémon ¿En qué consiste su talento? Pues copiar todo lo que le puede interesar Pero tendría que tener los materiales necesarios Para realizar lo que quiera copiar Podría considerarse con un pequeño problema De personalidad ya que se adapta A la persona que esté copiando Esto tiene que ver con su talento ya que al copiar Muchas cosas y personas no puede llegar a recordar Su propia personalidad y aquí nos ofrece También parte de su historia que las personas Se alejaban de ella por su habilidad para copiar Y bueno es demasiado alterada y alocada y cuando no sabe cómo se debe actuar con ciertas personas, simplemente se aleja de esa persona con una cara en blanco para que no le cause problemas. Y tengo un montón de datos más que bueno, no voy a poder decir porque se alargaría mucho el video, pero en general me ha gustado. Vamos, el diseño me encanta. Muestra un personaje súper colorido con diferentes partes, tipo una especie de mezcla de todo, lo cual indica su talento. Alguien que puede hacer copias exactas de lo que ella se proponga. A ver, una especie de Tsumugi llevada a un nuevo 
nuevo nivel El tema del ojo también es algo a recalcar Recordemos que los personajes de Danganronpa tienen una especie de marca en el ojo Usualmente circular, pero en otros casos a veces puede ser hasta una esvástica Como en el caso de Monaca Pero este es un detalle muy bueno Tiene muchos adornos y una mochila La mochila siempre pega bien Los zapatos con esos cachitos al final indican que Bueno, esta chica puede ser un tanto peligrosa Las medias abultadas también le dan un toque Me gusta el tema que tenga un parche en el ojo y unas cuantas banditas en la cara Lo que indica que su pasado puede ser algo interesante Y ese estilo en el peinado Con el tinte hecho de forma como si fueran salpicaduras De sangre de rompa O sea, la sangre rosada Está muy genial También el uso de la sombra negra Creo que le ha quedado muy, pero muy bien En lo general, me encanta mucho Me encantó mucho el momento de verlo por primera vez Y bueno, felicidades Porque en serio, si es para un proyecto Creo que quedaría muy bien ese estilo Para un fan game de rompa Bueno, vamos a continuar con el siguiente Que es Quartz Song Oficial que nos presenta dos personajes definitivos Ok, perdón, 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 perdón Vamos a verlo desde aquí nomás porque Porque si lo agrando es demasiado No va a entrar en la pantalla A ver, Quartz Song Official que es Ultimate Streamer Bueno, 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 a ver eh, Tiene una playera y una, y una camisa encima El collar muy bien eh, creo que tiene una OG por ahí No sé si se le llega a notar eh, Creo que el diseño está un poquito Bueno, a ver ¿Cómo sería el diseño para un streamer definitivo? Supongo que le podrías haber agregado No sé, eh, un micrófono en la mano O tal vez los típicos audífonos Audífonos con micrófono Creo que le hubieran quedado muy bien para un streamer Para con el pelo creo que es un poco formal Con el pelo <risa> negro No es por estereotipar a los streamers Pero a ver, muchos streamers que yo he visto Al menos tienen el pelo teñido con un color Llama. Aunque bueno, podríamos excusarlo con que usa una peluca para hacer sus diferentes streams. Aún así, creo que está muy interesante para ser un Ultimate Streamer. El siguiente personaje que nos presenta es Shiejina Noson, la criminalista definitiva. No sé si puedo agrandar esto. Ok, vamos a mover un poquito. Un poco, un poco, un poco. A ver, ahí está. La criminalista definitiva. Que bueno, dice que es la protagonista de su fanfic Y a ver, usa el típico Uniforme de academia, no muestra Mucho que es la criminalista y vamos eh, A veces el diseño no tiene nada que ver con su Talento, solamente a veces da pistas Vagas y usualmente también suele Hablarnos más del tema de su personalidad uh, Con esto puedo darme la idea de que es una chica Un poco tranquila, la expresión de su rostro Creo que la muestra muy tranquila para ser una criminalista Lo cual puede indicarnos algo de su pasado Tal vez de que eh, eh, Se toma ya la muerte como algo natural Y no como una sorpresa, de nuevo siento la falta de un icono emblema que le identifique como tal, lo cual es muy usual. Creo que podría caber perfectamente en la corbata. Ahí tiene un espacio que nos dice: Eh, dibújame un logo ahí. Creo que no sería nada mal. La balanza que está al fondo, creo que podría funcionar como un buen logo para este personaje. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con los demás. Personajes que nos han presentado Ella es M. Suwata, mi personaje Y su información, no es muy original Y espero que cuente, aunque no sea un dibujo Ok, 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 a ver, este es del Gacha Life, uh, perdón si no se enfoca Bien, lo siento, configuré la captura de pantalla Solamente para este espacio um, Bueno, Ultimate Cartoonist Dibujante definitiva Me gusta, me gusta, de nuevo siento La falta de logo, pero aún así, creo que Se ve muy bien, tiene un pequeño ahogue, creo que Le puedo notar, ese arete En forma de estrella también se ve muy bien con los puntitos rojos en las mejillas Me gusta el tema de que sea un diseño muy llamativo Muy colorido que indica su talento Uh, el guante también es un muy buen detalle Muchos dibujantes usan guantes Lo cual también nos hace notar que ella es zurda ¿eh? Un punto muy a favor para darle un poco más de profundidad a su personaje Y ahora vamos con algunos datos de información Que sería, a ver, el peso, la altura Cuánto le mide el busto, 77 centímetros A ver, un poquito plano salió la chica Tipo de sangre o negativo eh, Nacimiento del 11 de marzo, es Pisces Eh, tocayo de Pisces Y le gusta dibujar y le, y le gusta Kazuchi Soda y bueno, eh, no le gustan los zombies y cosas amargas. Eh, es una dibujante definitiva, obviamente. Y me he dado cuenta, lo siento, me he dado cuenta... De que tiene un pequeño yaeva O sea, un diente afilado Lo cual es un buen bonus a favor de, de cualquier personaje cute Vamos con el diseño de Crea que dice Noah Ultimate Children Show Star O sea, una especie de presentador De shows para niños, es el presentador principal Del mayor show infantil 1, 2 y el 3, nació el 18 de junio Es un chico inocente e ingenuo, amable Casi como un niño pequeño, pero que cambia Bruscamente sus personalidades, sangre O oh, y signo Géminis Bueno, <risa> eh, le han puesto diseño 
diseño de Gekota, sapito, lo cual está muy bien, debe ser algo atrayente para los niños, puedo tomar esto como, como su símbolo principal, me gusta esa expresión que le han puesto, es típica de un niño inocente, alguien infantil y bueno, me encanta, por otro lado, me ha gustado que le hayan puesto hasta un nombre propio al show que presenta lo cual le da un poco de profundidad al lore del personaje, tal vez un poco de color hubiera ayudado a identificar más su diseño, pero en lo general es un buen diseño para alguien que asume ser presentador de niños, porque en Japón les gusta esta figura del sapo y a muchos adultos también les gusta esta figura de la rana si no, denle una mirada a Toaru Kagaku no Railgun continuemos con Ramón Reyes que presenta al estudiante florista definitivo, ok no, no, no llego a leer bien, lo siento ok, eh, tal vez debiste usar un color más oscuro para ello, pero no importa a ver, me gusta el cuello de la camisa en forma de flor abierta está increíble, eh, la combinación de colores, eh, blanco, verde y amarillo, son colores muy florales yo creo que no necesitas necesariamente buscar colores llamativos, vivaces, como flores de todos los colores creo que este es un buen ejemplo de cómo con colores básicos te da una idea de lo que es un tema floral, creo que le queda muy bien, además el color de cabello castaño siempre va bien con los cabellos naturalistas y lo sé porque yo he creado un ecologista definitiva con el cabello castaño, me gusta me gusta el tema que sea medio ondeadito Y esas expresiones que le pones Está muy bien Y además podemos ver el logo que tiene ahí en la falda Tal vez si es que de ese cuello hubiera salido una especie de mini corbata En forma de hojas de flor Le hubiera quedado perfecto Pero en general está muy bien No sé qué tiene en la cabeza Pero a ver, si hubiera sido una especie de florcita Un poquito más llamativa Ahí sí hubiera resaltado muy bien Y le hubiera quedado genialítico Continuemos con Ramón Reyes Que también nos presenta a la jugadora de ajedrez definitiva Que bueno, a ver, muestra a una chica con un gran diseño Cabello verde, me encanta mucho, tal vez un ganchito en forma de corona de reina, creo que le hubiera quedado perfecto, seguimos con su estudiante ayudante definitiva el talento que Maizono le propuso a Naegi para apoyarlo en el juicio ok, aquí no se puede aplicar mucho ya que a ver ayudante es un término muy vasto para los diseños creo que va más con su personalidad ese cabello azul me gusta las expresiones también están muy bien aquí sí le faltó creo un poquito el logo representativo, pudo haber entrado muy bien en esa bata blanca y el listón también le queda perfecto, el estudiante DJ definitivo con su bozal que es muy representativo para los DJs y finalmente a la estudiante hipnotista definitiva que bueno a ver pinta como un talento perfecto para un villano o alguien que va a cometer un asesinato o quién sabe primero en morir, normalmente este tipo de talentos siempre son problemáticos no sé si querías hacerla con las mangas muy largas o si te olvidaste dibujarle la mano, aún así creo que le queda muy bien, el diseño es simple pero nos da al menos una idea de que su talento no es algo físico sino pues posiblemente algo más de habilidad de nuevo necesita un buen logo que la acompañe y tal vez un gancho en el cabello hubiera quedado perfecto, no sé, unos lentes también acompañan muy bien a este tipo de personajes que suelen ser asociados con temas de la mente y la psicología. Y bueno, vamos a continuar con... Ok, Sonrix Feliz muestra un video de su personaje Que no sé si podré subirlo porque es un poco gore A ver, debiste usar sangre rosa Pero se ve muy bien animada, se ve muy bien animada Ok, Lou Avery que nos muestra Hace mucho tiempo soy suscrita al canal Y hago esta publicación para presentarla Hace tiempo que estaba guardándola Y al fin puedo mostrársela a alguien Shiori Mizuno, la confidente definitiva Bueno, vamos a partir primero del diseño El diseño se ve súper profesional Me encanta, me gusta Está increíble, me gusta la O el pelo con el típico patrón terminado recto de los personajes femeninos de Danganronpa las medidas de un personaje de Danganronpa, las sombras bien puestas, todo bien hecho, un uniforme escolar que bueno, denota también parte de su personalidad si es una confidente, es alguien que ha guardado muchas cosas, que ha escuchado muchas cosas y que no ha dicho absolutamente nada me gusta como está, me gustaría saber más de su personalidad y si pertenece a algún fanfic los ojos rojos le asientan muy bien o sea, el pelo negro y los ojos rojos combinan pero muy, pero muy bien Bien, por otro lado, ese matiz Tengo que preguntarte en serio, ¿cómo has logrado Ese matiz con la trama? Yo he intentado mil Tramas y no sé, ninguna me Sale así, ninguna resalta tanto Si tienes el link de la trama, por favor eh, Voy a dejarte un like Porque en serio, este se merece enormemente Un like, en serio, se ve súper Profesional, y lo repito, me encanta La combinación del talento junto con el diseño Algo oscuro, algo sombrío, pero aún así creo que Puedo ver que esboza una pequeña sonrisa Por lo que me indicaría que ella tal vez no sea Alguien tan fría, sino alguien que Bien, podríamos disfrutar conociendo más a fondo cómo se desarrolla su personaje eh, 10 puntos, está súper profesional está súper increíble y me encanta la relación del talento con el diseño felicidades y ese ahogue, bueno podría ser hasta una protagonista, ¿por qué no? y bueno, vamos a continuar con el siguiente diseño que sería... 
Sería el de Yuzuki Shoko que nos muestra la florista definitiva. Bueno, esto me refería cuando usáramos colores más llamativos, por ejemplo el color rojo. Momo Seiyo de 17 años, 1.40 de altura, un poquito bajita, 50 de peso y Kudere. No expresa mucho su personalidad, lo cual se puede comprender con algunos floristas. Le gusta pasar tiempo con sus plantas y no tanto con las personas. Bueno, podría tener esa visión tal vez de que las personas son las que maltratan a las plantas. De nuevo, quiero remarcar que le falta un poco lo que es el tema del emblema y tal vez la raya en la cabeza. Pero uh, me gusta que tenga el adorno. En forma de flor en la cabeza Que es lo que estaba buscando en el anterior diseño Y bueno, vamos a continuar con el diseño de Dogo Chips Que muestra, a ver, aquí eh, los semillos Su nombre es Misu, Mizuki Ryu Jugadora de uno definitiva Su talento le puse, lo puse de último minuto Porque está muy ocupado No le gustan los gatos y la nieve Y no le gusta el agua Vamos a ver, oh, ok, jugadora de uno Me gusta de nuevo el detalle que le pusieron en los ojos Las marcas que tienen los ojos Como típico personaje de Angan Rompa eh, Bueno, le falta un poco el halo, de, el halo de luz que suele tener en el cabello eh, tal vez el diseño se ve un poco simple, no sé si era lo que querías demostrar eh, pero si sí le falta un emblema que la represente, eh, bueno por otra parte creo que le hubiera quedado bien no sé, una especie de collar o, o bufanda tal vez como un pequeño toque un gancho en el cabello porque a ver se parece que está separado muy naturalmente pero que nada sostiene que se caiga y que le cubra la cara, me gusta cómo está tiene guantes blancos o es que su piel es muy pálida, no bueno, si comparo con, la, con el tono de piel del, del rostro creo que está usando guantes blancos, lo cual le queda muy bien, en serio se ve super cute con esa boca gatuna, lo cual me encanta demasiado, vamos a continuar con, a ver si acordamos ok, este es otro, bueno este es otro personaje con un buen diseño de Kongnon, o mío sé para ser visto Es relajada y recta y creo que incluso podría ser Una Kudere, si no con la excepción de que muestra Su preocupación por los demás Y le ha hecho una ficha de rompa 2 Y su nombre es Umiko Shimizu Que a ver, ahí tenemos todos los datos Le gusta el orden, la cafeína y no le gusta mojarse Ni los chismes, estudiante Almirante definitiva, ok Una chica que le gusta el agua, pasamos Una chica a la que no le gusta el agua a una chica Que le encanta el agua, me gusta El diseño, el logo que tiene en forma De ancla es perfecto para todos talento relacionado con la marina o cosas por así, obviamente es alguien con entrenamiento militar, puede que sepa pelear y lo digo porque la falda tiene esos pequeños cortes en los costados que hace pues que tenga mayor movilidad con las piernas, lo cual puede que indique que sea experta en el combate, el cordón dorado me gusta, la combinación de colores es muy precisa, tal vez si le agregamos un gorrito de marina, aunque bueno eso ya es un adicional porque en general yo siento que está muy bien, voy a dejarle un like también, se lo merece sinceramente el diseño también se ve súper danganrompa súper profesional y bueno bueno, el color de pelo blanco, como dije, combina perfectamente con los que tienen piel muy pero muy pálida. Me encanta. Y bueno, con este diseño ya me voy despidiendo porque es el último que tengo etiquetado a la hora de estar grabando esto. Hoy día es 17 del 08 del 2020, son 3.30 am. Lo siento, Joker, ¿por qué grabas tan pero tan de madrugada? Es que no tengo otras horas para grabar Mi casa es muy pequeña y se escucha todo cuando grabo Chicos, muchas gracias por haber enviado sus diseños Están súper geniales Algunos están muy interesantes El tema de la personalidad, el lore, la historia Se ve muy, pero muy bien Me ha encantado y es increíble ver Cuánto talento tienen muchos de ustedes Y de nuevo diciéndoles, solamente he dado mi opinión Con respecto a los diseños Pero en general me han gustado muchos de sus talentos Son muy originales y sus diseños Me han encantado y fascinado mucho Muchísimo. Y nada más chicos, espero que les haya gustado Tal vez más adelante pueda seguir analizando Pueden seguir subiendo sus diseños y etiquetarme Para que yo pueda dar mi opinión en otro video También si las quieren escuchar, por lo que yo creo Están muy geniales, y nada más chicos De nuevo agradecerles por llegar a la meta De los 20.000 suscriptores y a ver cuánto demoraremos para llegar A los 30.000, esperemos seguir adelante Y sin perder la esperanza, y nada más Cuídense todos, fuertes abrazos, muchos besos Me despido con la imagen de Yumiko Shimizu Y adiós